Voilà, l'enregistrement est parti. Ouais. Tov on va reprendre le Pérec Guimel. On va voir que euh, le, euh, cet épisode de, du rêve de Nebuchadnezzar, il est immédiatement suivi de quelque chose de euh, gigantesque. Alors, on va recommencer à lire. Perek Gimel, Pasuk, Aleph et Bet. On va essayer quand même de donner plusieurs précisions quant à la euh, nouvelle euh, initiative de Nebuchadnezzar et comprendre exactement qu quelle était son intention. C'est quelque chose de, euh, de terrifiant de voir qu'en fait l'idée ici de Nebuchadnezzar, elle était euh, à la hauteur de son rêve. Son rêve qui était un rêve... Euh, on va dire presque, qui touchait au quête de voir les Arba Malchouyot et de voir près une pierre sans main qui casse et qui fait voler en éclat les Arba Malchouyot, à la hauteur de ce rêve va être maintenant l'initiative de Nebuchadnezzar. Alors je lis, Nebuchadnezzar Malka avait Tselem d'Idehav. Nebuchadnezzar, le roi, a fait une statue d'or, Rumé Amin Shitin, de hauteur 60 à mot, 30 mètres, Patir à Minchet. Ça, je voulais m'arrêter sur ça. Imaginez-vous quelque chose de haut de 30 mètres et de largeur de 3 mètres. Ça ne tient pas. Essayez de faire un château de cartes. Pour faire un vrai château de cartes, il faut réussir à le faire avec. Plus il est large. Shalom et Refto, Shalom et excuse-moi pour le retard. Tout château de cartes. Okay. Il arrive ou il n'y arrive pas J'ai admis, euh, c'est Aaron Medina, je crois. J'ai compris. C'est vrai, je vois qu'il a du mal quand même à se connecter. Quelque chose qui, pour qu'il puisse tenir, plus il est large, plus on a la possibilité de le faire haut. Plus il est euh, tsar, il est tout petit à la base, et trois, plus il faut que les fondations elles soient vraiment très fortes, parce que sinon ça peut tomber en, 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 comme, comme rien du tout. Et Mohamedza, il a fait une statue de 60 amotes de hauteur et 6 amotes de largeur. C'est rien du tout, ce n'est pas proportionnel. Et donc, la, la, la... ce qu'on veut essayer de comprendre ici, c'est quelle était l'intention des Mohamedza quand, après son rêve, il a voulu faire une statue de 60 amotes de hauteur et 6 amotes de largeur. Je continue. Où c'est qu'il l'a faite Bebikat Dura Bimdinat Bavel. Est-ce que Bikat Dura, ça vous dit quelque chose Écoutez, on sait que l'intention de Nebuchadnezzar, c'était de faire une statue que le monde entier va se prosterner devant. On aurait pu dire, il aurait pu trouver aussi un autre endroit que Bikrat Dura pour appeler tout le monde entier pour pouvoir faire quoi que ce soit. Malgré tout, il a appelé tout le monde de venir. On va voir comme le prochain pasouk. Ici, les Mefarchim, ils se sont cassés les dents pour comprendre, mais en un mot, tous les présidents, ministres, vice-roi, euh, vice-président du monde entier de chaque Médina ont été invités pour être des représentants des Shivaim Oumot comme s'il avait pris des représentants de chaque Oumma pour se prosterner comme pour dire que les Shivaim Oumot se sont prosternés devant le Tselem de Nebuchadnezzar alors la semaine dernière déjà on a expliqué que l'intention du euh, de fait, le fait de faire un tselem en or, ça voulait dire de même que Daniel a interprété le rêve en disant que la tête en or, c'était Malchut Bavel. Ainsi, et il a dit Je ne vais pas faire seulement une statue qui va être avec tous les métaux. Je vais écraser toutes les autres Malchouyot et je vais être entièrement en or. C'est une première Amira. Et Boukhanetsa, il ne veut pas la chute de son royaume. Il veut la 
continuité et la pérennité de son royaume. C'est pour ça qu'il fait une statue entièrement en or. Pourquoi il a fait à Bikat Doura Et là, je vais vous donner un sod. Je pense que c'est écrit nulle part. C'est marqué dans le Zohar Teruma, mais c'est marqué nulle part dans les Mefarshim communs. Bikat Doura, on la connaît de deux endroits. Les, euh, les Talmudistes avertis doivent savoir, s'il y avait Yehuda, sûrement il l'aurait dit, mais M. Alimi aussi il peut le dire, c'est que les Métim que Yehezkel Ben Bouzi a fait revivre. Vous savez qu'il y a un Pérec archi connu de Atehiena Atzamot Aele. L'Aftara du septième jour de Pessar, c'est ça Hazakubaruch. Pas du septième jour de Pessar, parce que ça c'est Vidaber David, mais c'est l'Aftara de Shabbat Vecholamouaïd. Ah, d'accord. Et, et, et là-bas, on dit à Tehiena Atzamot Aele. Est-ce que euh, ces, ces eaux-là vont revivre Et ils ont tous revécu. Où c'était La Gemara dans Sanhedrin, Sadebet, dit c'était dans Bikat Doura. Très intéressant, la Gemara termine, elle dit là-bas hein, que ceux qui, sont qui, qui, ont, qui ont été ressuscités, ils sont partis en Nebuchadnezzar, ils lui ont tapé à l'épaule. Elle dit alors Nebuchadnezzar, il était pas seulement étonné, il était abasourdi. Et la Gemara dit que si ce n'était que la Kadosh avait arrêté Nebuchadnezzar de dire un Sheva, quand il a vu, quand il a réalisé la terriette Ametim qui a été faite par Yeshkal Abikad Doura, il aurait pu dire des Shevahim qui auraient pu faire pâlir tout le Sefer Teilim. Autrement dit, je vous ai déjà donné la fin de l'histoire. La raison pour laquelle Yeshkal Ben Bouzi a fait une petite terriette Ametim, un microcosme de terriette Ametim, c'est pour nous dire que terriette Ametim, c'est une réalité. Les 13 fondements du judaïsme, l'une des réalités, c'est Tehiyat Ametim. Et Yeheskel Ben Bouzi, comme pour dire, je le fais en petit pour que vous voyez, pour que vous compreniez, vous croyez à jamais que les Hatis d'Avoyor à Tehiyat Ametim. On sait que ça a été fait à Bikat Doura. Donc on voit que cette Bikat Doura, elle n'a pas seulement une portée immédiate, elle a une portée éternelle. Parce que la Tehiyat Ametim que Yeheskel a faite, elle était là-bas. Première chose, ça c'est ça, Nebrin, ça débute. Mais une deuxième chose, ça a marqué dans le Zohar Teruma. Où a été construit Migdal Bavel Migdal Bavel. Noah, c'était dans Bikrat Doura. Migdal Bavel, pas pour rien, ça s'appelle la tour de Babel, mais Bavel, c'est Grand Bavel. Où c'était à Bavel Non, c'était à Bikrat Doura. Comme une plaine qui pouvait recevoir 600 000 personnes, une de, un demi-million de personnes. Chiffre énorme euh, euh, à l'époque. Et aujourd'hui, on est des millions. C'est comme si je vous dis, un, un énorme. Même, même, aujourd'hui, même le plus grand stade de foot, ça doit être 100 000. Pas, on, avant, le plus grand stade de foot, c'était au Brésil. 200 000, c'est où, où Le stade Maracana, au Brésil. Au Brésil, voilà, 200 000. C'est énorme, 200 000. Imaginez-vous une plaine qui peut recevoir, qui peut contenir 600 000 personnes. Migdal Bavel, si on se rappelle, je vous dis en un mot, qu'est-ce que c'était Migdal Bavel Migdal Bavel, c'était la volonté de l'humanité de se liguer contre la Kadosh Baruch Hu. C'est la Nouchem. Regardez la, re, la ressemblance et la correspondance frappante avec Bavel. C'est la Nouchem. Nebuchadnezzar, c'est le prestige. Nebuchadnezzar, c'est l'or. Nebuchadnezzar, c'est le pouvoir. Nebuchadnezzar, c'est la possibilité de diriger, de contrôler, d'être le maître du monde. C'est la Nouchem. Après le pirou de l'Evavot qu'il y avait lors du Maboul, il y a eu ensuite une Ahdout qui était trop forte, une Ahdout qui s'est retournée contre nous. Une cohésion tellement forte qu'on a pensé se mesurer à Kadash Baruch. Sur la soirée Mapnimi, on a même pensé s'attaquer, monter vers les Sphirot Elionot pour s'attaquer à Kadash Baruch. Où Nebuchadnezzar a décidé de diriger son Migdal, c'était à Bikrat Doura. Comme une réplique de Migdal Bavel. Il faut bien comprendre. Le Bouchanetsa, il est loin d'être bête. Pour ne pas dire qu'il est d'une intelligence rare. Le Bouchanetsa, pour arriver là où il est arrivé, il sait qu'il faut éloigner, il sait qu'il faut se prendre comme ami, il sait comment diriger le monde. Il a décidé en réaction au rêve terrible qu'il a fait à l'interprétation de Daniel, Réplique, il fait maintenant un, 
une statue, il érige comme un monument à son effigie pour dire maintenant, c'est moi le roi du monde. Je veux que tout le monde, d'ailleurs le Midrash raconte qu'il a pris 3 ou 23 représentants de chaque pays pour se, euh, pour se prosterner devant lui. Et la volonté de le faire dans Bika Abdoura, c'est pour faire la réplique de Migdal Bavel. Et là, je vais raconter encore autre chose. Rashi nous dit, je vous le dis directement, il ramène un, un passouk dans Yehezkel. Ce passouk dans Yehezkel, je vais vous le dire tout de suite, il se trouve Je écrit, c'est bon, voilà. Perekyutet, Pasuk Zain. Quel est ce Pasuk Le Pasuk dit la chose suivante. Ce Perek-là est terrible, parce que c'est, on sait que Yehezkel, comme vous le savez très bien, c'est le Navi qui était après la destruction du Betamikdash. Le début de Sefer Yehezkel, il dit, je suis Va'ani Betoch Gola. C'est la prophétie dans la Galoute. Et qu'est-ce qu'il voit dans la Gola Comme un canal il vient comme s'il le consolait, il le donne Marase Merkava. Très bien. Juste après, dans les prakim qui suivent, un canal donne à Yahezkel des névoites cachot méod. Parmi les névoites qu'il lui donne, il lui dit comme ça Ko Amar Hashem Elohim, le Admat Israël, Ketz, Ba Ketz al Arbaat, Kanfot Aaret. Et il lui dit Ou Shfatetich, Kedar Kaïr, qu'un canal va punir. Am Israël pour la Avodah qu'ils ont fait. Et à la fin, je termine. Et il dit comme ça. Et il dit comme vous n'avez pas fait mes préceptes. Comme vous avez, vous avez couru après la Avodah Écoutez bien. Dit le Midrash. Ça fait référence ici à un midrash dans Shirashirim qui dit la chose suivante. Nebuchadnezzar n'a pas réussi à ériger sa statue parce qu'il voulait faire quelque chose de très haut mais de très étroit en bas. Elle tombait. Elle n'arrivait pas à tenir. Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis là-bas du, de l'or de Jérusalem, de l'or du Bétamigdash de l'or qu'il a volé à Yerou, de Yerushalayim. Imaginez-vous que cette statue, hein, ce n'est pas comme ce qu'on peut s'imaginer, une sorte euh, la tour Eiffel, et voilà, on voit, c'est quelque chose de mort et quelque chose de euh, statique. C'était, je vais vous lire tout de suite un midrash euh, euh, incroyable sur euh, cette statue. C'est une statue qui parlait, c'est une statue qui disait des livres Torah, c'est une statue qui disait « Shemot Kodesh. C'est une statue qui avait une sorcellerie de Nebuchadnezzar, mais pas une petite sorcellerie qui est euh, simple. C'est une sorcellerie qui avait une envergure de Shem Améphora. Je vais vous lire tout de suite ici. Le Midrash est tardé de cinq minutes. Monsieur Alimi m'a appelé parce que je suis parti chercher le livre dans ma bibliothèque. Je vais vous lire ici. Je, ce que je vous lis ici, c'est Shirashirim Rabbah dans Perek Zparachazayn Ot Yud Dalet. Alors, je vous lis ici ce qui est écrit. Rabbanan Omrim, Kaman et Bouchadnezar me fate ou les Daniel. Parce qu'on voit que dans tout cet épisode-là, on parle de Hanania, Michel, Barazaria, et Nebuchadnezzar va leur demander de se prosterner devant cette statue. Et donc, ils ne vont pas se prosterner, on va voir ce qui va se connaître. Mais Daniel, où c'est qu'il est dans toute cette histoire-là Le Mitrash dit que Zemkhanetsar a demandé à Daniel, prosterne-toi toi aussi. Regarde un peu qu ce qu'il dit, ce Tselem. Regarde un peu, il dit, il dit des Shemot à Kodesh. Regarde un peu cette force extraordinaire. Pourquoi toi non plus, tu ne, prosternes, tu ne te prosternes pas comme tous les Oumotaola Amarle Hamima ou Aved on dit que ce rachar, il a pris le, 
l'or du tzitz du Kohen Gadol, il l'a mis dans la bouche de ce Tselem. Ce Tselem, il disait Il disait des psukim, il disait des shemot Kodesh. Alors d'abord, je m'arrête. Imaginez-vous, à l'image de la folie qu'il y a eu à propos de euh, Migdal Bavel, Ebouchan Netzar fait une réplique. Ebouchan Netzar, ce qu'il fait, il fait la même chose dans la Toum 1. Et il veut prendre les mêmes courants à Toum 1 pour pouvoir faire... C'est quoi une Ishtahavaya Quand il demande à tout le monde de se prosterner, ça veut dire quoi La Ishtahavaya, ça veut dire que tout le monde est mitbatel et lave. Tout le monde devient secondaire, tout le monde prend son chefard de cette chose-là. La Ishtahavaya, la vie ben Kodesh Tehran, on se prosterne devant le Shemame Foras du Kohen Gadol. C'est ça ce qu'on voit. Ishtahavaya du, 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 du Kohen Gadol, ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand on a la Kedusha extraordinaire, et c'est mi Kohen Gadol, Bikdusha of Tahara, ou Koran Mishtahavim. Ça, c'est le chef qu'on avait, nous, à Yom Kippour. Eh bien, imaginez-vous, les Abdil, quand on avait ce Tselem de Nebuchadnezzar, qui était avec le l'or de Yerushalayim, qui était avec le Tzitz du Kohen Gadol, qui était avec une sorte de souffle divin utilisé pour pouvoir le faire parler, pour pouvoir influencer l'humanité entière, c'est ça ce que Nebuchadnezzar il a voulu faire sur cette même Bikad Doura. Alors, termine. Le, 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 le Midrash a dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a un passouk qui dit dans, euh, dans Jérémie. Le passouk dans Jérémie dit la chose suivante. Hotsi bilomi piv. On connaît cette euh, euh, expression. Il y a une expression qui dit qu'on veut parfois enlever la salive du Yetzerara. La salive, on veut tirer de la bouche. On veut lui arracher la kdusha de sa bouche. Ça veut dire quoi lui arracher la kdusha de sa bouche On dit que Daniel, il a dit à Nebuchadnezzar, il a dit, tu veux que je me prosterne devant Écoute, il n'y a pas de mal. Compte sur moi. Qu'est-ce qu'il a fait Il est parti voir cette, ce PCL. Il l'a embrassé. Et en même temps qu'il a embrassé Daniel, ce PCL, il lui a tiré le schéma méforage qui lui a été mis dans la bouche. Il lui a tiré le... Tzitz du Kohen Gadol qui était dans la bouche du Tselem qui d'une certaine manière lui donnait une sorte de vie, une sorte de force euh, euh, de sorcellerie qui lui donnait toute cette euh, chose incroyable et elle est tombée immédiatement après, ce Tselem est tombé tout ça, avant d'arriver à la fin de l'histoire, parce qu'on l'a mentionné à la fin de l'histoire j'ai voulu ici vous mettre en relief la euh, euh, la force la l'imagination la volonté de Nebuchadnezzar terrible et, et qu'il était décidé de contrer ce rêve de, 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 qu'il avait vu et que Daniel lui avait interprété que la malchoute de Babel allait s'arrêter donc ça c'est une première cavana qu'il avait c'est de faire qu'elle soit de la tête aux pieds en or pas en argent, pas en airain, pas en fer pas en rien, elle est forte comme de l'or et il prend les mêmes éléments du Kohen Gadol, du Betamikdash, toute la Kedusha, il la prend. Il la prend à son service pour pouvoir asservir le monde entier. Première chose. Deuxième chose. Alors. Là, j'aimerais vous dire, j'aimerais qu'on lise d'abord le deuxième passou, une seconde. Voilà. Le deuxième passouk dit la chose suivante. C'est-à-dire, il ne s'est pas contenté de faire diriger cette statue, il a voulu appeler la totalité de tous les dirigeants du monde pour venir pour voir Shalom Aleichem Baruch Haba, pour euh, pouvoir que tout le monde puisse se prosterner devant ce Tzedek. 
Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que ça vous rappelle quelque chose Est-ce qu'on a vu un événement, comment dire, euh, semblable, où quelqu'un a pu appeler les dirigeants du monde entier pour la Hanouka, pour l'inauguration de, euh, de, du bâtiment, du, de la maison, du, de ce qu'il a pu euh, euh, ériger. Je vous donne directement la réponse. La réponse, elle est au Bet Amikdash. Lorsque Shlomo Améler a inauguré le Bet Amikdash, le Passout nous dit, Alors, je vais vous lire le Passout tout de suite, une seconde. Je vous le lis exprès parce que vous allez voir qu'on va encore répéter les, euh, les rapprochements qui existent entre la, la euh, comment dire, l'inauguration du Bet Amikdash et cette, ce qu'a voulu faire Nebuchadnezzar. Je vous lis le passo. Le passo qui apparaît dans Melachim Aleph Perek Het. Écoutez bien. Az Yakhel Shelomo Adzikne Israël. Et Kol Rache Amatot. Nessie Haavot Livne Israël. La Melech Shelomo Yerushalayim. Alors attention. Shelomo Melech, il n'a pas appelé tous les dirigeants du monde. Parce que les dirigeants du monde, ils me collent à Kavod. Ce n'est pas ceux qui comptent. Dans la Kedusha de Shelomo Melech, il a appelé tous les chefs des tribus. Il a appelé tous les Rachés Sanhedrin. Il a appelé tous les chefs de chef, sous-chef, vice-président, Saleh Alafim, Saleh Mehot, il les a tous appelés pour la Hanoukat de Betamikdash. Az Yakhel Shalom. Zé le Oumad Zé Asa Elohim, et Bouchadetsa rappelle tout le monde. Parmi, est-ce que vous vous rappelez quand on a étudié Melachim, on avait dit que du Betamikdash, on avait dit qu'il y a des arbres qui faisaient pousser des pommes en or, des, des dates, des tmarim en or. On a dit que c'était pour ça d'ailleurs que il y avait des fresques qui étaient vivantes et qui poussaient. On dit que c'est pour ça que dans toutes les parochotes, en tout cas dans beaucoup de parochotes, dans les bâtiments il y a parfois des, des palmiers d'attier avec des trucs qui sortent. Parce que c'était ça les fresques qui étaient dans le Betamigdash. Et c'est ça ce que euh, ils se sont, euh, comment dire, inspirés de ce qu'il y avait au Betamigdash. Mais c'était des fresques qui étaient vivantes. Mouhan il a fait lui aussi un Tselem vivant, un Tselem qui parle, un Tselem qui dit des choses. Un tselem qui est fait de l'or de Yerushalayim, un Tselem avec lequel il a appelé tous les dirigeants du monde pour se prosterner devant lui. C'est pas fini. C'est quoi le, le Passou Guimel Le Passou Guimel dit, donc je répète, Nebuchad Netzar, après avoir fait son rêve, après que son rêve ait été interprété par Daniel, et qu'il a compris que deux choses, d'abord sa malchoute va tomber, elle va être, il va être ensuite hérité par, euh, par Asumadaï. Il a compris également que toutes les malchouillotes, elles vont être mises et pulvérisées par Melech Hamashia. Ça, c'est deux choses qu'il a compris. Fort du rêve et de l'explication du rêve, Nebuchadnezzar veut torpiller l'interprétation de Daniel. Il se mesure au sort, il se mesure au futur et au destin qui lui a été dicté par le rêve. Et il décide de faire que, de renforcer sa, son autorité face à tous les rois du monde. Et ça, on en vient au Ricard. Il veut également entraîner le fait que Am Israël va faire Avodazara. Par quoi il se termine le rêve Par le fait qu'il y a une pierre qui vient et qui pulvérise. Cette, ce grand Tselem. Et dit les Bouchanetsar, non. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va garder, va préserver Am Israël, c'est seulement s'ils sont attachés à lui. Si par contre, je vais réussir à leur faire faire Avodazara, la suite du rêve ne va pas s'accomplir. Je vais réussir à les détacher de Akadosh Baruch Hu. Et regardez comment il a réussi! On a dit la semaine dernière que la Gemara dans Megillah dit « Mi penema nidhaïvou son ehem shal Israël kelaïa beoto ador » 70 ans après la destruction du Bet Amikdash, on a eu, sans compter exactement comment on est 70 ans, avec les erreurs de Ahash Veloch, 
70 ans après la destruction du Beth Amikdash, plus ou moins selon les erreurs, Am Israël a été passible d'extermination. Dit les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi Parce qu'ils se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar. C'était quand C'était maintenant Maintenant Regardez Nebuchadnezzar, quelle force Il a vu le rêve, il a entendu l'interprétation, il se mesure à l'interprétation du rêve. Il a failli réussir. Il a failli faire que quoi Que finalement la pierre, elle ne va pas réussir à, à battre Bavel. Elle ne va pas réussir à battre Parasumadaï. La force de Nebuchadnezzar de faire faire Abu Dazara au monde entier et à Am Israël bin Yohad, c'est ça ce qu'il a voulu faire. Et entraîner l'extermination la plus complète de Am Israël. C'est extraordinaire. Ce qu'on est en train de rajouter, c'est ça ce que j'ai dit la semaine dernière. Rabbi Shimon Bar Yohai, il a donné une autre réponse. Il dit parce que shel la raison pour laquelle on doit être exterminé à Pourim, parce qu'on a Nehenu, je veux dire Dukim, mais en tout cas, on était présent dans la Seouda de Hachverosh où on fêtait la Galoute, le dinaire de Williamsburg, le dinaire de Pavé. C'est pas grave, j'ai rien contre personne. Mais on fête la Galoute. Ouais, ouais, on reste en Galoute. On ne veut pas rentrer en Israël. Comme le Betamigdash n'a pas été reconstruit, alors il ne sera plus reconstruit. Ouais! Hajveroch qui sort les Kelim du Betamigdash. Ouais, on ne va pas revenir en Israël, ça y est. On a été exilé et on ne revient pas pour reconstruire. L'année voit qu'après 70 ans, on va revenir en Israël et on va reconstruire le Betamigdash, elle ne va pas se faire. On se, on, on se complaît en galoute. On continue la galoute. Ça, c'est le pirouge de Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux Oui C'est quoi le rapport le rapport, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Dans Pasuk Gimel, imaginez-vous qu'est-ce qu'il a fait. Ahashverosh, Nebuchadnezzar. Pasuk Gimel, Bedaïn, avec tout ça. Alors, effectivement, Mitken Neshin, Ahashdar Penaya, Signaya, Tahavata, Adar Gazaraya, Gedavaraya, et Tavraya Tiftaye, les Rosh Shiltoné Midenata. Effectivement, tous les, toutes les sortes de dirigeants se sont réunis pour voir et pour inaugurer ce que Nebuchadnezzar a construit. Les Kaimin, les Koval, Salma, Diekim, Nebuchadnezzar, ils sont tous au garde à vous, ils attendent. Kaimin, ils sont debout, ils attendent le feu vert pour se prosterner. Comment Nebuchadnezzar il va organiser le fait que l'humanité entière va se prosterner devant son Tselem Écoutez bien. Les Karoza, Kare, Behail. Il y avait comme une sorte de carose. Quelqu'un qui avait un, un micro. Apparemment, c'était plus qu'un micro. Quelqu'un qui dit à haute voix, fort, à tous les peuples du monde. Quand vous entendrez, Pesanterin. Sumponia, Sumponia, c'est une symphonie. Sumponia, symphonie. Vechol zene zimra. Tipelon, tis gedun, le tselem da'ava, diakim, le bouchan de sarmata. C'est quoi le feu vert pour se prosterner Il y avait comme une, un orchestre énorme, incroyable, que l'humanité n'a jamais vu. Un concert avec 600 000 personnes. Quand vous entendrez l'orchestre commencer à faire, et excusez-moi l'expression, un vacarme terrible, parce que le chauffard avec la symphonie, avec le piano, je sais pas si c'est, si, je sais pas si ça se, je sais pas s'ils si arrivent à se, à se fondre dans une mélodie qui peut, qui peut correspondre. En tout cas, Nebuchadnezzar il a voulu faire un bruit, et quand ils entendent le bruit, tout le monde se prosterne. Qu'est-ce que ça nous rappelle, ce bruit-là Je ne me trompe pas si je vous dis hein, que chacun de nous connaît ou a, pu, a, a eu l'occasion dans, dans son étude d'étudier ce qu'on appelle ma séchette tamide. 
la Sechet Tamid. Dans la Sechet Tamid, on dit là-bas comment se passait le. Euh, comment dire Comment c'était le début de la Avoda au Beta Migdash Le Kohen Gadoli est arrivé. Et, 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 et ensuite, il y avait 15. Je vais, essayer, je vais essayer de vous le lire. Attendez une seconde. Ah, voilà. voilà. Alors, je vous lis ma serait Tamid, comment elle commence. Bisman, j'ai Kohen Gadol, Nichnas, Nishtahavot. Quand le Kohen Gadol vient pour se prosterner, qu'est-ce qui se passe Shloshar Hazinbo. Il y a trois personnes qui sont avec lui. D'abord, avant de rentrer, il doit se prosterner trois fois. Hein C'est bizarre. On parle de quoi On parle que tout le monde doit se prosterner. Quand il quand il rentre, il se prosterne une fois devant la parochette, une autre fois, une autre fois. On continue. Ensuite, quand il s'avance, qu'est-ce qui se passe Il y avait 15 marches qui sont Kenegad des 15 Shira Ma'alot, sur lesquelles il y avait les Léviim qui étaient avec les instruments et qui étaient avec leur bouche, qui chantaient des chansons. C'était Léviim, Bedouchanam, Shiram, Ouzimram. Qu'est-ce qu'il a fait, Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar, il a fait l'or de Yerushalayim, l'or du Betamigdash. Il l'a fondu avec l'or de son Tselem. Nebuchadnezzar, il a mis le tzitz du Kohen Gadol dans la bouche le tzitz du Kohen Gadol le Yével Shem Amifourash là-bas est marqué sur la Shem Kodesh la Shem est marqué dans le tzitz qui faisait parler ce Pesel Bukhan Netzar il a fait ça sur Bikat Dura l'endroit où il y a eu Migdal Babel l'endroit où Yehezkel a fait revivre les morts un endroit qui a une portée éternelle sur cette même Bikat Dura, où l'humanité a pensé à un moment à se mesurer à Kadal Bokhu, à Kadal Bokhu après a été d'une certaine manière pris au piège, il avait promis de ne plus détruire le monde, il a dit alors, Bala Lachem Sefat Kola Aretz, contre Bavel, qui veut avoir une force et, et, qui est, à laquelle on ne peut pas se mesurer, je vais les disperser, Balal, je vais leur, euh, les troubler en donnant ce shivim ou mavelashon. C'est là-bas que, on va dire, les, la, c'est, c'est extraordinaire parce que l'endroit où d'une langue, pardon, l'endroit où d'une langue, on est devenu 70 langues, Nebuchadnezzar prend et veut maintenant faire la réplique et que ces 70 nations deviennent comme une seule et même nation autour de Nebuchadnezzar. Il veut recommencer, il veut reprendre maintenant la même chose qu'il y a dans la Kedusha, il veut le mettre dans la Touma. Il veut appeler tous les représentants. Il veut faire là-bas qu'on se prosterne comme au Betamikdash, tout le monde se prosterne devant le Kohen Gadol. Il veut qu'on prenne le titre du Kohen Gadol, le mettre dans ce pécelle. Il veut qu'il y ait également une, un orchestre extraordinaire qui va attirer, qui va rappeler le Betamikdash. Si vous vous rappelez, quand on avait, je crois, il y a deux chiourim ou trois chiourim, on avait dit que lorsque Nebuchadnezzar a cherché quelqu'un qui, a, qui allait eh, interpréter son rêve, alors ils lui ont dit eh, Gevar Oharan. Il faut trouver, trouvez-moi, il n'y a personne d'autre qui peut te trouver. Ils lui ont dit les, les, les sorciers, personne d'autre ne peut te donner. Ce n'est pas seulement nous qui ne savons pas l'interprétation du rêve. Il n'y a même aucune personne au monde. Oh Haran. Et le Midrash avait dit à dire Oh Haran et là à Haron. S'il y avait eu Aaron à Cohen, avec les Ourim Vetumim, il aurait pu te donner le rêve et te donner aussi la solution du rêve. Et sur ce, les on avait dit que c'est pour ça que le rêve, il est compté deux ans après la destruction du Betamigdash. Parce qu'il a dit Mais attendez, où sont les conseillers qui m'ont dit de détruire le Betamigdash Le fait de m'avoir demandé de détruire le Betamigdash, maintenant j'ai perdu la chose la plus précieuse qu'il y avait au monde. Les Oumotorlam sont conscients de la force du Betamigdash. Les Oumotorlam sont conscients que le Betamigdash, c'est la plus, plus belle merveille du monde. Mais pas seulement la plus belle merveille du monde, c'est l'endroit qui a la plus grande portée mondiale surtout. 
fort de cette conscience, et Bouchan Netzar veut faire une réplique. Mais maintenant hein, qu'il a compris, ça c'était avant qu'il connaisse le, euh, son, le rêve. Il avait décidé de faire Teshuvah, de dire Habal que j'ai détruit le Betamikdash. Mais après, il dit maintenant, bon, si c'est ça la donne, alors je veux me mesurer au sort. Et je veux réussir à faire faire à Am Israël à Vodazara. Et j'en viens maintenant au rapport entre les deux réponses de Rabbi Shimon Bar Yochai et de ses élèves. Pourquoi on devait mourir à Urim ou parce qu'on s'était prosterné devant le Tzalem de Mouhanetza. Et là, là je, veux, euh, euh, je mets le point encore sur quelque chose d'autre. On n'a jamais eu une plus grande hayouf de Kelaya, on n'a jamais eu un, un, une plus grande gezera d'extermination que autant de Esther. Donc la, la question, elle était forte. Pour qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que c'est différent de Menaché ou alors de Yerovam ben Nevat On a tout le temps fait Avodazala, on a tout le temps, mais on n'a jamais une punition aussi grande. Et c'est pour ça qu'ils ont bégayé. La réponse des Talmudim de la Bishon al il a été non, non. Il y a eu une fois une faute, une erreur, une Avera qui a été qui était symbolique, qui était qui avait une portée éternelle. Le fait de de reconnaître la suprématie de Nebuchadnezzar après le rêve de Daniel, c'est comme si on dit qu'il n'y aura pas de Mashiach. C'est comme si on dit que la Malchut de Babel, elle restera éternelle. C'est pour ça que sur ça, Nebuchadnezzar voulait faire que la pierre n'allait plus détruire la statue énorme. C'est pour ça qu'ici, ce n'est pas seulement une petite faute. C'est une faute qui euh, euh, nous dit si jamais on sert la Avodazara de Nebuchadnezzar, c'est comme si on dit la fin du rêve ne se, ne se passera pas la raison pour laquelle Nebuchadnezzar a fait ça c'était pour nous, pour nous, 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 nous éloigner de Akadosh Baruch Hu. en nous éloignant d'Akadosh Baruch Hu, on est devenu Hayavim Kelaya Hayav d'extermination en temps de Nebuchadnezzar ça c'est un et le rapport avec la réponse de la Bishiman Bar Yohan pourquoi on devait mourir à Purim parce que bonjour Daniel ça veut dire que ils ont fêté le fait qu'on ne va pas construire le Betamikdash. Et les Bouchad Netzar, toute sa fête, elle était autour du Betamikdash. C'est de faire une réplique du Betamikdash dans la Touma, avec l'orchestre, avec l'or du Betamikdash, avec l'or du Kohen Gadol, avec l'Aishta Havaya du Betamikdash, avec tout ce qui est du Betamikdash, l'or qui était propre au Betamikdash, les Bouchad Netzar, tout ça, avec la, la même. Euh, 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 réunion que Shlomo avait faite d'appeler la Shia Matot, la Shia Nesan et Draot, tout ça, Nebuchadnezzar, il a voulu faire la même réplique. Cette même réplique, elle, Daniel, regarde la route. Cette même réplique, elle, 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 elle disait, et, 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 elle voulait dire, comme le Betamikdash a été détruit, il ne sera plus reconstruit. C'est ça la faute terrible. Et c'est pour ça que le fait que la petite fille de Nebuchadnezzar soit mariée avec Arashverosh, c'est plus qu'un symbole. C'est la concentration des deux Averot. La concentration de la Avera, de la destruction du Betamikdash et de cette prosternée devant le Tselem de Nebuchadnezzar, avec la volonté de Arashverosh de ne faire une fête sur le fait qu'on ne reconstruira pas le Betamikdash. Ça, oui, c'est oui, la. Oui, le, je vais me permettre une question. Oui, je vous en prie. Euh, ils ont été forcés de se prosterner devant le Tselem de Nebuchadnezzar. Ce n'est pas, pas une volonté, je parle des juifs, hein. ce n'est pas une volonté, euh, ce n'est pas quelque chose de, de voulu, quoi. Ils, sont, ils ont été forcés. Donc c'est vraiment dérisoire que les Mohamedzars puissent penser qu'ils combattent Hachem au travers du peuple juif qui se prosterne de manière forcée. Voilà. C'est un peu bizarre. Quoi. Très bonne question. Très bonne question. Donc, de temps que même au niveau alarique, ce n'est même pas sûr qu'ils fassent à Vodazara quand ils sont alors, forts. Alors, alors, attendez. Au dernier chiot, vous faites bien de, de, de rappeler M. Almi, on avait ramené le, deux tiroutines de notre soit qui est tout botte, qui disait qu'il y a une marquette au Rabbi Nota Meri, est-ce que le Tselem de Nebuchadnezzar, c'était euh, Avodazara ou c'était pas Avodazara Et il y a effectivement une chita qui dit que c'était pas Avodazara. Mais j'ai deux réponses à vous dire. D'abord, le Rambam quand il donne l'exemple de se sacrifier, quand on, fait, quand on nous force à faire Avodazara, le fait de se sacrifier au prix de ne pas faire Avodazara, 
il donne comme exemple comme Hanania, Michael, Varazalea qui se sont sacrifiés. Donc, j'apprends de ce Rambam deux choses. D'abord, c'était par Avodazala Gmoura, pas comme la Chita Tosfot qui dit que c'était par Avodazala. La deuxième chose, et ça, je me joins à votre question et ça nécessite approfondissement. On a peut-être demandé à Ram Israël de se sacrifier comme Hanania, Michel, Varazalea. Est-ce qu'on n'aura pas peut-être aussi demandé d'être à la hauteur de Hanania, Michel, Varazalea Et est-ce que peut-être aussi, et là, 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 je reconnais, vous dites maintenant, ce n'est pas juste de juger Ram Israël sur une Avodazara forcée. Vous me dites, autant le Michté de Ahashverosh, ils sont partis là-bas, ils ont mangé, ils étaient contents, je comprends. Mais Hanania, Michel, Varazalea, c'est des tzadikim. La preuve, on les, on les compte, on en se rappelle d'eux à jamais. Mais peut-être qu'on n'a pas de tarana sur le reste de Ram Israël qui n'a pas fait Avodazara, qui n'a pas fait Avodazara forcé. Très bonne question. Mais j'ai cru avoir essayé de répondre à votre question en disant qu'au-delà de la Ravodazara, du Pessel de Nebuchadnezzar, je crois qu'il y avait ici le symbole du rêve de Nebuchadnezzar et de l'interprétation de Daniel. Et en se prosternant devant la Pessel de Nebuchadnezzar, c'est comme si on dit on ne veut pas être la pierre qui va pulvériser le, euh, le Tselem de, de, du rêve de Nebuchadnezzar. Là, il, a, il a réussi, eh, eh, Nebuchadnezzar, quand, on, quand il a réussi à nous faire faire Avodazara, il a dit, je vais donner la possibilité au fait qu'on ne va pas avoir l'accomplissement de la fin du rêve. Donc, si, et selon ce que je vous dis ici, ce n'est pas forcément la Avera, c'est le fait que le rêve, cette, cette, cette Nebuha que Nebuchadnezzar, que Daniel a eu et qu'il a été inspiré, elle ne va pas se passer. Le fait qu'il y a Happy End à la fin, et la pierre qui va tout pulvériser, ça ne va pas se faire. C'est ça plus que la Ravodazara, mais c'est une bonne question. Comment on reproche à Ram Israël le fait d'être Comment ça peut être une Ravela pour laquelle le monde entier va être, Ram Israël va être passible de Kelaya alors que ça, a été, ça leur a été fait de force Alors je, vous donne, je vous ai donné, vous avez, vous avez rajouté l'autre question, peut-être que ce pas Ravodazara. Je vous ai répondu euh, en, en trois parties. D'abord, le Rambam me dit que c'était Ravodazara. Ensuite, on leur, on leur a demandé d'être comme Hanania Michel Varazaria, qui, effectivement, les filles à Din, on doit se sacrifier. Et enfin, je dis qu'au-delà de la Avera, il y a le symbole. Comme quand, quand on a mangé au Michté de la Hajveroche, ce n'est pas, euh, euh, pas la Avera, c'était Kacher, on l'avait expliqué quand on a tué Miguel Atester. Mais c'était quoi Bien sûr, il y a Réveil à l'Avera, c'est ce que j'ai dit. Et Hilou Lachem, et, et Avodazara, ce que j'ai dit, que le Rambam a dit, Nikdashti Betor Ben Israël, c'est pas shoot. Mais tu comprends, Daniel, M. Almi pose la question, il dit, mais sauf, sauf, c'est compliqué, tu ne peux pas mettre à l'épreuve une, une nation entière sur Yarek vers Yavor. Pas, ils ne sont pas si méchants que ça. Pas, on ne peut pas demander à chacun, sacrifie-toi, et c'est à cause de ça qu'on devait tous mourir à, à, à Pourim. C'est pour ça que j'essaye de dire en dernière réponse, le, enfin, que je veux dire, c'est que, à l'image de Néhénou, c'est Oudato chez l'autre Parachar où c'était caché, on avait dit que c'était Badat Shushan, mais le problème c'était qu'ils ont fêté sur le fait qu'on va rester en Galoute, c'est la plus grande des Averot, alors le fait de donner une assise à la volonté de Nebuchadnezzar que la suite du rêve ne s'accomplit pas, c'est comme, comme si on s'était euh, euh, associé à Néhénou, si vous êtes chez l'autre Parachar. Le fait de dire, on laisse la possibilité que le Mashiach ne vienne pas, on, 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 il savait que c'était ça la volonté c'est ça que j'ai voulu vous dire la juste position de Prakim Pet et Gimel c'est de dire qu'on fait Avodazara à Nebuchadnezzar il voulait nous faire faire Avodazara pour que le, la fin du rêve ne s'accomplisse pas et quand on se prosterne on dit alors la fin du rêve ne s'accomplira pas on va rester euh, en, entre les mains de Nebuchadnezzar et plus au-delà de la Ravera c'est l'adhésion à, 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 à la chita de Nebuchadnezzar que c'est lui qui restera le roi à jamais Wow. je crois que c'est tout je crois qu'on va dire pour aujourd'hui ce que je vous ai dit alors on, a, on, a, on, a, on, a, on a quand même dit des choses extraordinaires que le, le fait que ce Tselem il a été construit sur Bikat Dura c'était l'endroit de Migdal Bavel c'est la réplique de Migdal Bavel le fait que ce Tselem il était en or c'est de dire que c'est pas seulement la tête qui est en or c'est de la tête aux pieds c'était en or et elle tenait Bénès grâce au à l'or de Yerushalayim 
et elle parlait cette statue grâce à l'or du Tzitz du Kohen, du Kohen Gadol. Et Daniel, comme dit le Midrash Hirachirim, il a réussi en enlevant le Shema Mefourash, le Tzitz du Kohen Gadol qui était dans la bouche de ce Tzelem, il a réussi, il l'a fait tomber tout de suite. Parce que c'était un pécel incroyable qui était en sorcellerie totale. Et la volonté de Mouranetsar de faire tout le monde, de faire Ishtahavot euh, tout le monde, c'était une réplique de tout ce qui se passait au Betamigdash, comme ce qu'on se prosternait devant le euh, Kohen Gadol. Et c'était aussi la volonté de prendre toutes les Oumot Arolam, de faire une réplique de Migdal Babel, que des 70 Oumot Arolam qui se dispersaient, je vais réussir à faire 70 Oumot Arolam qui s'unissent autour de la même chose. Quoi De se lever à la chef vers al quand on se lève contre la pierre qui va pulvériser ce Tselem, c'est al meshihon Mais quand on se lève, kol mishikam, al meshihon kam al Hashem. Toute personne qui se lève contre David, il se lève contre Akadot Baruchou. Toute personne qui se lève contre le fait que le Mashiach ne viendra pas, c'est comme s'il se lève contre Akadot Baruchou. C'était ça, cette euh, euh, Bikad Dura. Bikad Dura, c'est là où on a la possibilité de faire Tehiyat Ametim, que le Mashiach viendra. C'est là où Yahaske, il a fait revivre les Ametim, et c'est l'endroit aussi où on peut se mesurer à Akadot Baruchou, Hasbe Shalom. Et tout ça, c'est le récard. On va dire, c'est. Le fond, c'est la, euh, tout ce que Nebuchadnezzar a fait pour pouvoir créer cette avéra, et il a failli réussir. Comme on sait qu'il a failli réussir, parce qu'on a failli mourir à pourrir à cause de ça. C'est ça, ce ça le Ricard. Pourquoi on dit qu'on dit, on, on, on dit qu a failli mourir à pourrir à cause de, du PSL Nebuchadnezzar C'est une autre avéra comme une autre Non c'est une avéra terrible, c'est une avéra du monde entier qui est contre Akadosh Baruch c'est une avéra du monde entier qui veut se lever contre, contre le Mashiach, c'est une avéra où Nebuchadnezzar il a voulu forcer le destin et ça se rajoute avec le Néhénou, c'est le Dato Shemot Olash Ad Khan Hazak Oubalou Hazak Oubalou, merci Salut les amis Salut les amis